Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-96666. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో జనసేన పార్టీ సంబంధించి ఒక మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నలు ప్రతిరోజు కూడాను వచ్చే అవకాశం ఉంది పార్టీ పరంగా పక్కన పెడితే పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానిస్తున్నాం తప్ప రాజకీయంగా ఆయన ఓట్లేమని నిర్మోహన్ మాటంగా ప్రజలందరూ కూడా చెప్పే పరిస్థితి ఉంది అభిమానులు కూడా అదే పరిస్థితి కొనసాగుతుంది అయితే అసలు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో సక్సెస్ అవుతారా లేదనేది తెలుసుకోవాలని చాలామంది కూడా చూసే పరిస్థితి ఉంది అయితే నిజాలని నిర్భయంగా కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పే జీవీఎల్ శాస్త్రి గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన్ని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మొత్తమే కూడాను గతంలో కూడాను ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలో చాలా కరాఖండిగా సక్సెస్గా రాజకీయాలు ముందుకు వెళ్ళలేరని కూడాను చెప్పడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో అసలు రాజకీయంగా పవన్ కళ్యాణ్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఏం చేయబోతున్నారు ఒక పక్కనేమో ఎన్నికల గుర్తు అనేది కూడాను లేకుండా పార్టీ అపప్రతిష్ట పాలైన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో గురువుగారి ద్వారా మరిన్ని వివరాలు కనుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాము ప్రత్యేకంగా ఆయన ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకుల కోసం ఈ అంశాలన్నీ కూడాను మనతో మాట్లాడితే ఈ స్టూడియోలో ఉన్నారు గురువుగారు నమస్తే అండి ఏంటి మొత్తమే కూడాను జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పరిస్థితి మీరు చూస్తూనేమో ఇందాక పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ అన్నారు రాజకీయంగా ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఎలా ఉందంటే జనసేన పార్టీకి సంబంధించి ఇది తప్పు అని చెప్తే ఆ వ్యక్తులను అందరు కూడాను వాళ్ళు రకరకాల పెడార్థాలు తెస్తూ ట్రోల్ చేసే పరిస్థితి అయితే సోషల్ మీడియాలో కనబడుతుంది శ్రీ గురుభ్యో నమ జనసేన జనసేన జేజో బాబి శ్రవణ నక్షత్రానికి సంబంధించినది ఇది చిత్తా నక్షత్ర సంబంధించిన నామకరణం మంగళగిరిలో ప్రధాన ఆఫీసు సినిమా రంగం రాజకీయ రంగం పూర్తి స్థాయిలో అయిన సమన్వయం చేసుకుంటూ పోతూ నాకు సినిమా ముఖ్యం నా డబ్బు కావాలి నాకు డబ్బు లేదు సరే ఏదో మొత్తం వంద పుస్తకాలు చదివాను అన్న అంటే మితి మీరని విశ్వాసం కొన్ని సందర్భాల్లో అనర్థదాయకం అన్నారు మీరు అంటే వ్యక్తిగతంగా పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానినే ఇప్పటికి నేటికి కూడా ఆయన సినిమా ఎక్కువగా నేను ఈ చూపులో కూడా ఆయన స్పీచెస్ వింటుంటాను ఆయన సినిమాలు చూస్తుంటాను కానీ వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడు ఆయన చూడలేదు రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం మన ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఒంటరిగా పోటీ చేశాడు కొన్ని కొన్ని ఇతర ఇతర అలయన్స్ సో ఆయన గ్లాసు గుర్తు అంటే ప్రజారాజ్యానికి వచ్చి సూర్యుడు గుర్తు వచ్చినట్టు ఉంది వాడు అస్తమించిన సూర్యుడు పూర్తి సూర్యుడు కాదు జనసేనకు వచ్చిన గుర్తు గ్లాస్ అంటే గ్లాస్ మెటల్ సిల్కాన్ మెటల్ సంబంధించిన గ్లాస్ అది అంటే గాజు గ్లాస్ కదా గాజు గ్లాస్ అది మట్టితో తయారయ్యేదే కదా అవును అంతే అర్థం అంతా మట్టే కదా సో మొట్టమొదట ఆయన పార్టీ ఆవిర్భావ ముహూర్తం దగ్గర నుంచి మరి ఏ దరిద్రుడు ఆ ముహూర్తం పెట్టాడో కానీ విడివిడి జ్ఞానంతో పెట్టి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఈయన ఇటు నమ్మడు కాబట్టి తన సొంతంగా ఆయన ప్రకటించుకోవచ్చు ఏదో ఒక రాజు తన తానే నియమించున్నాడు అంటే కూడా మన నిత్యానందం కనుక కైలాసాన్ని ఒక దీపాన్ని దీపాన్ని నేనే రాజు నేనే మంత్రి నేనే కర్తాకర్మాకి అన్నట్టుగా ఉంది అంటే ఆయనకి నువ్వు పోలిక ఉందంటారా అని మనం అనలేము సరే వివాహాలు అంటారు ఆయన జాతకం అది ఆయన ఓపెన్ ఓపెన్ నా కర్మే లాబట్టి నేను చేస్తున్నా ఎవడన్నా కావాలని చేస్తుంటాను అది అప్రస్తుతం ఓకే ఇక్కడ ప్రధానంగా తనకు తానుగా సొంత నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి సామర్థ్యం కలిగిన వ్యక్తి కాదు తాను తానే నమ్మడు నమ్మినట్టుగా ఉంటాడు తను నమ్మిన సిద్ధాంతం ప్రకారమే వెళతాడు అది సిద్ధాంతం కంటే రాద్ధాంతం ఉండడం వేరు ఇదంటే అమావాస్యకి పౌర్ణానికి ఒక మనిషి కొత్త కొత్త రూపాంతరాలు అంటే నేను ఇంతే నేను ఎలాగే ఉంటా తగ్గేదేలే అయితే ఇలాంటి పరిస్థితిలో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయన పోటీ చేయలేదు టీడీపీ అలయన్స్కి వెళ్ళాడు అట్లాగే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చంద్రబాబుతో అంటీ మొట్టనట్టుగా ఉంటూ సొంత కొంపడ పెట్టుకున్నాడు మనం ఒక సినిమా చూసాం బాహుబలి సినిమా 
అందులో ప్రభాస్ని కట్టప్ప ఎందుకు పొడిచాడు అన్నది ఎవరికి అర్థం కాదు అంటే ఇక్కడ కట్టప్ప ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు మరి జనసేన చాలా మంది సెకండ్ పర్సన్ ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ ఉండే పక్క నుండి ఆయన అన్నారు ఇవన్నీ కూడా ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి కంటి నుదుటి దగ్గర రేఖాశాస్త్రం ప్రకారం కనుబొమ్మల మధ్య నిలువు గీరలు ఉన్న వ్యక్తి ప్రపంచానికి హానికారి అన్నారు ఓకే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందరు నమ్ముతాడా నమ్ముతాడండి దైవ బలం ఉందా కర్మ బలం ఉందా మరి సీఎం బలం అయ్యాడు అండి కర్మ కర్మ అంటే అది పాపం అని కాదు యోగం అంతే ప్రజలు అనుభవించాల్సిన యోగ్యం అది కూడా ఉంటుందా అంతేగా మరి ఉదాహరణకి ధృతరాష్ట్రుడు భారత కొంతకాలం రాజ్యాన్ని చేసి పాలన చేశాడు ఏం జరిగింది ప్రజలు నానా బాధలు పడ్డారు కదా హిరణ్యాక్షుడు చేశాడు హిరణ్యకశిపుడు చేశాడు శిశుపాలుడు చేశాడు కంసుడు చేశాడు రావణాసుడు ఇచ్చాడు కుంభకర్ణుడు చేశాడు రాజ్యం అంటే ఇది దేనికి ఉదాహరణ అని అంటే ఇది రాజకీయ రణరంగంలో వచ్చేటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ప్రకోప ఉద్రేక స్వరూపాలు ఇవన్నీ ఒక రాజకీయ నాయకుని జననం ప్రజాస్వామ్యం తిరోగమనం అంత లోతైన విశ్లేషణ ఉందండి ఉన్నాయి ఇందులో చంద్రబాబు నాయుడు జాతకాన్ని నేను ధైర్యంగా డేటాపర్ చెప్పమనండి మొత్తం గుడలిపి చూతాను ఆ జాతకం మొత్తాన్ని నేను మా ఆయన ఆయన జాతకం కరెక్ట్గా లేదండి లేకుండా ఎందుకు ఉంటుందండి డేటాపర్త్ లేని వాళ్ళు వాళ్ళు నష్ట జాతకులు అంటారు మరి ఏ జాతకం ఆయన్ని రాజు చేసిన చూడడానికి నేను చెప్పచ్చు ఆయన డేటాపర్త్ని కానీ చెప్పకూడదు తెలుసు నాకు మీరు మంచి రెబల్ స్టార్ లా ఉన్నారు జాతకాల్లో ఎన్డీ తివారి ఎన్డీ తివారికి అక్రమ సంబంధం ద్వారా పుట్టిన కొడుకు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు ఇదే వ్యక్తి ఒక శాటిలైట్ ఛానల్లో కూర్చొని ఇతనే ఎన్డీ తివారి కొడుకు అని జడ్జిమెంట్ రాకముందే చెప్పిన వ్యక్తిని ఏది పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది కదా అవుతుంది అదే జడ్జిమెంట్ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చింది ఈయన ఆయన కొడుకేనని ఒక వ్యక్తి జాతకంలో మొత్తం గుడ్డలిపి తీసి జాతకం చెప్పచ్చు తేడా వస్తే మీరు గ్రేట్ గురు గారు మామూలు కాదు ఎన్టీ రామారావు గారి వ్యక్తిగత ఎన్టీ రామారావు మంచి సాన్నిహిత్యం కూడా ఉంది నా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎన్టీ రామారావు గారు గురువు బివి మోహన్ రెడ్డి గారు సినిమా యాక్టర్ రాజనాల గారు నాకు జ్యోతిష్య గురువులు గండికోడ ఆశ్రమంలో కూర్చుని జాతకాలు నేర్చుకున్నా చిన్నతనంలో జాతకం అంటే నరసింహాచార్యులు బస్ కాకపోతే నాతో కూర్చోవాలంటే దమ్ము ధైర్యం ఉండాలి దుమ్ములే పాస్ జాతక విషయంలో ఆడు నిజంగా వాస్తవాల దగ్గర ఒప్పుకుంటే ఆత్మ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ బస్ చేయండి ఎస్ పవన్ కళ్యాణ్ ఈసారి అసెంబ్లీకి వెళతాడు జనసేనకు ఆ ఒక్కడే సైనికుడు ఏది ఆయన ఎక్కడేస్తాడు గెలుస్తాడా ఎక్కడే వస్తాడు లాంచన ప్రకారం ఆయన గాజువాక కానీ తిరిగి పిఠాపురం కానీ బా కరెక్ట్గా చెప్పారు మీరు ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో ఎక్కడేసినా గెలుస్తాడు ఆల్రెడీ అదే జరుగుతుంది అది కాకుండా ఇంక ఎక్కడేసినా ఆయన గెలవడు మళ్ళీ జీరో అంచన ప్రకారం ఆ రెండు ప్రాంతాలు ఎందుకు గెలుస్తాడు గెలుస్తాడు అంతే కవి నేను లోతు చెప్పను నేను లోతుగా అందులో వెళ్ళదలుచుకోలేదు నేను చెప్పాల్సింది అవుట్లైన్ చెప్పేసాం రెండోది ఐదు సీట్లు వస్తాయండి ఐదుగురు ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళు టీడీపీ మనుషులే ఉంటారు అందులో అంతేనా అంతేగా మరి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి చెప్పేటువంటి అంశాలని నేరుగా చెప్పడం వేరండి ఇందాక ఏం చెప్పాను నేను చంద్రబాబు నాయుడుకి కాంగ్రెస్ పార్టీలో క్యాండిడేట్లు ఉంటారు వైసీపీలో క్యాండిడేట్లు ఉంటారు బీజేపీలో క్యాండిడేట్లు ఉంటారు జనసేనలో ఉంటారు ఈయన కర్త కర్మ వైసీపీలో లేరా చంద్రబాబు మనుషులు ఉన్నారు కదా ఉన్నారుగా మనం బయటపడ్డారుగా మనం వెళ్ళిపోయిన ఇరవై మూడు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో వెళ్ళిపోయిన ఇరవై మూడు మంది ఎవరికి అన్నిట్లు చంద్రబాబు గారి ప్రోత్బలంతో ఆయన పెట్టుబడి పెట్టి గెలిపించిన వ్యక్తి లేగా వాళ్ళ జాతకాలు నాకు తెలియదా ఏది ఆ పార్టీ మారిన ఇరవై మూడు మంది కూడా ఇరవై మంది టీడీపీ మనుషులే టీడీపీ మనుషులే ఇప్పుడు ఎందుకు అలా చేయలేకపోయారండి పార్టీ గెలిచిన తర్వాత కొంతమంది వెళ్ళిపోతారని వచ్చింది మొన్న ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళందరూ ఎవరు కొంతమంది ఎవరైతే ఉండవలసి శ్రీదేవి కానీ సస్పెండ్ అయిన వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి 
विनाशकाले विपरीत बुद्धि तल्लीपाल दागर रमुगु देवल राजकीय लिखूं मामा तो राजकीय ने के लो शिक्षुरेंद्र राजकीय मामा और कहने पर ने राजकीय विभिचारा चादरंगन लो राजकीय विभिचारा चादरंगन लो पोटो का कचौड़ा पाकले ऐसे वन ऐवं टारे ने राजकीय नायक वन टारा विटू वन टारा सो काबड़ इकड़ा राजकीय चादरंगन लो वाडे टोंडे विंता नाटकन लो चंद्रबाबू ना इड द्वारा बलिपशु का ये टोंडे व्यक्ति अवर ने पावन कर दिया इन्होंने रोनाल कोड़ा इरावे नाल कोड़ा बलिपशु है अंटे वक्त गर्रा बलिक पोत नोड़े इधर मेंटल फिक्स है इपोत दें ये पुण्य है ना कोशिश रहा वो मुंडा ये रोज ये रोज ना को कहाँ तो वो ना दी तेलुस्तियाँ नहीं जन्तुल आज वो आरोप दोनों पत्र बलिष्ठन डरो अधिक चक्का का पोई आ दान में तलाक आय बैठते हैं बैल बैठे में था गर्रे नहीं थे मेंटल प्रिपेयर ही पाते अम्मा वो तीस कितना नाल बैला ले जाने टें आई पोई ना परिस बदल में बताऊं अधिक जाने की मुंदे सिक्सटी सिक्स पाते हैं अटला के पावन कर जाने कोड़ा मोरोका वन टर्न का पोर्ट है जैसे कहने से अभी सीट लास्ट है आर्थिक इंगान तो डाल गया था आर्थिक वक्कर लेते हैं बाला में व्यक्ति लो उंडी इन्दिर के नासा सुन जाए इतना बड़े आदि चिप्पे का दंडे चंद्र बुद्धि लो आयना मानस तो आलोचन चेत वेरु बुद्धि तो मार्टलाड़ दे वेरु रेंडों डिया आये ना वंटर का पोड़े जैसे रोशनी पे नोस्ते करने सो कहने से अलग इसलोग पोड़े जैसे तान अकड़े जाना सेना ने जाना सेना ने ये तो इकड़ा मर ग्लास गुर्तन टोटे फ्रीज़ है मर को कोहिनो रो वज़रो उड़ान ये तो ग्लास में डले अब नंते का था कोहिनो रो वज़रो माना भारत देश ने इन्ची वेली पोई � Ini ni nampak efek tu entah. Adi ya raja lalu entah raja lalu kompot lagi kan ni. Ah. Moga cakar murtil gani, Nizam Prabu gani, Marco Polo lantu wal gani mandi, Sivaji lantu walu, Shahji Han lantu walu, Britain raja itu jadi kudu entah mana dek karena kau hebat juga. Hmm. Adi mana ku orang, walak siapa? Hmm. Gas glass kudu entah entah mana dek pawan ki siapa? मनाधिकार पाती क्यों आ रहा हूँ? आओ नहीं पढ़ा दे रद्दे ही पे नहीं था ये निकल के अंटे साझा कर रद्दे ही पे नेट वाले गुरुत्व ने काबाल ने मंडली में लोग कोर्ट करते हैं मंडली तेज़ को ने बेचारे स्तर आला तेज़ को आड़ो आयन की सेवा पों अधिकार कौन डा वेरो का गुरुत्व को आसमान का प्रेरणे अंते का मरे, ब्रो, इंटी रामारा विग्रह है कृष्ण ट्रो कोल्लो बैठता है ना कि सर वक़्त ही पदेल लेंद पार्टी पिटा है ना, मरे ये आंध्र प्रदेश लो जगन मंडल टिकारू वो काई कल लगा इंडिया मत्तो आया दृष्टि मर रच्चे वेदंगा वो का राज्य के प्रस्ताव ने अलग कौन सा किंचन डू अंदर के लादर करोना हो चुका है। आओ ना। आ वोचिन अपुरु प्रचलो यंत्र मंदे जीवताल ने ऐन कापा रेड रेड। ऐला कापा रेड रेड। आर्थिक अंगा। या कौन लोग डबले शेयर लोग। वही जब अंगा। हम्म। कुटुंब बारे की सर्कल पर भी चली जाए साला मन तीन विषय। विषय हम अगर रो टीवी ला जोशी। हम्म। कुन्ह कुटुंब बारे के बाद केज Anda lagi yang orang swekeri jenis begitu ni nak guna mana? Bijam gara ya lah yang terakhir. Bijam gara itu TV lo na bite susah ni. Ama Kristus mana tu buat orang tua mandi Brahman lo? Tindih lagi awas tu bertemu naro kerana apa? Ini yang susah nanti. Prabutwa Raju ku telinga Raja mata ga? Arus ni bijam mana sorla ni? Hah. Wakar Wakar Raja ni ke Raju yoga telinga Raja mata ga? 
నీ బిడ్డలు అల్లాడుతున్నారమ్మా భోజనం పెట్టు అని ఇదే నరసింహాచారులు మీడియా ముందుకు వచ్చి చెప్పాడండి ఆ బయట కూడా మనకు తబ్బికి దమ్మేంగా ఉన్నాయి ఆ తల్లి కరుణించింది కొన్ని వందల మంది బ్రాహ్మలకి బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళకి సరుకులు బియ్యం డబ్బులు పంపించారు ఇది సత్యం ఇది చాలా తెలియని రహస్యం చాలా మంది మరి చంద్రబాబు గారి వీళ్ళు కానీ ఎవరు ఎంట్రోలా కానీ మా ఇంటికి వస్తే వేస్తాం మీ ఇంటికి వస్తే కాస్తాం కాదు సార్ ఇక్కడ జనసేన అధినేత చేగువీర పుష్కాలు చదువుతారు విప్లవ భావాలు ఉన్నాయి ప్రజల కోసం ఉద్యమాలు చేస్తారు కానీ భయంకరమైన మోటివేషన్ చెప్తారు తీరా సిచ్యువేషన్ వచ్చే బయటికి ఆయనకు ఆయన మోటివేషన్ చెప్పుకుంటారు ప్రజలకు కాదు అంటే నేను కూడా వ్యక్తిగతంగా అభిమానిస్తాను అంటే మా ఇంట్లో అందరు కూడా వైసీపీ ఓట్లు ఓట్లేస్తారు సినిమాలు వేరు రాజకీయం వేరు అని కాబట్టి చెప్తారు ఒక ఒక విజయవాడలో ఒక జనసేన గొడ్డ చెప్పుకున్న నాయకుడు ఒకడు ఉన్నాడు మంటంలో ఉంటాడు వ్యక్తిగతంగా ఫోన్ చేసి ఈసారి వ్యక్తిగతంగా అంటే శాస్త్రపరంగా కాదు వ్యక్తిగతంగా నా కమ్యూనిటీ ఓట్లు సుమారు నలభై ఎనిమిది లక్షల అరవై ఆరు వేల ఆరు వందల అరవై మూడు ఓట్లు ఉన్నాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ప్రతి గ్రామానికి తిరిగి నా నా కుటుంబాల నుంచి నా కులం నుంచి నేను దగ్గరుండి ఓట్ బ్యాంకు ఓట్లు వేయించాను నేను పవన్ అభిమాన్ని ఆయన ఇండివిజువల్ గా పోటీ చేస్తానంటే నేను సపోర్ట్ చేస్తాను ఆయన మీతో అన్నారు నేను అడి నేను ఆఫర్ ఇచ్చాను ఆయన వెంటనే యాభై లక్షలు మాకు అవసరం లేదు నేను అన్నాడు అబ్బు యాభై లక్షలు ఓట్లు అవసరం లేదు అవసరం లేదు రాజకీయ నాయకుడు ఎవరు అలా మాట్లాడరే అంటే వా అంటే వాడు వాళ్ళు పవన్ అభిమానులు ఉండాలి పవన్ అభిమానులకి ఎంతమందికి ఓట్స్ ఓటింగ్ చేసేటువంటి ఓటర్లు ఉన్నారండి అభిమానం వేరు ఓటర్ వేరు సో కాబట్టి ఇక్కడ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో కలిసి వచ్చిన కలుపుకొని వచ్చిన ఒంటరిగా ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే పదిహేను నుంచి ఇరవై సీట్లు వస్తాయి బాబు గారిని కలుపుకుంటే ఆ ఒక్కడే జనసేన అని ఆయన ఒక్కడే ఒకటి నుంచి ఐదు లోపే ఉంటాయి మొన్న కూడా ఆయన చాలా క్లారిటీగా చెప్పారు నాకు సీఎం పదవి అవసరం లేదు వైసీపీ అనేది గెలవకుండా ఏ పార్టీ వచ్చింది దాంతో కలిసి వెళ్దామని రాజకీయ నాయకుడు యోధుడు అనేటువంటి వాడు నిక్కమైన యోధుడు అనేవాడు తాను విజయానికి పునాదులు వేసుకోవాలి కానీ ఎవడికో సేవ చేస్తానంటే నువ్వట పొలిటిషన్ అవుతావయ్యా నీ జాతకం ఏంటి నీ కుటుంబం ఏంటి నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి చాణిక్యుడే మాట చెబుతాడు సమర్థుడైన రాజును ఎదురు సమర్థుడైన రాజును ఎదుర్కోవడం కోసం అనేక శక్తులు ఏకమవుతాయి అది ఆ రాజు యొక్క గొప్పతనం అన్నాడు అంటే దీన్ని బట్టి చంద్రబాబు నాయుడు జనసేన బీజేపీ బీజేపీ న్యూట్రల్ ప్రశ్న చెప్పలా వాళ్ళు అంటే మూడు త్రికోణాకారులు దాడి చేస్తున్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి సమర్థుడు అని చెబుతాను ఒకటి చెప్పండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎర్ర జెండాలు అన్ని కూడాను ప్రజల పక్షాన ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు ఏంటి వెరైటీగా బాబు గారి పక్షాన ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ మనకు ఓ సినిమాలు అంటాడు ఏంట్రా ఆకాశం ఎర్రగా ఉంది ఆకాశంలో మడ్ర జరిగినట్టుగా లేదు మనిషికి ఒక ఇంత కళాపోషణ ఉండాలా అది రాఘోపాల్ రావు గారు మనకు ఓ డైలాగ్ ఇస్తాడు మా రక్తం కోస్తే ఆకు పసుపచ్చగా ఉంటుంది అంటారు ఈ మధ్య సిపిఐ సిపిఎం వాళ్ళ కార్యకర్తల రక్తం కూడా బ్లడ్ సెల్స్ తగ్గి రంగు మారి ఎల్లో రక్త కణాలు పెరిగాయి ఇంకో చాలా మంది తెలియదు నేను పూర్తిగా కమ్యూనిస్ట్ ని నేను ఓటు వేస్తే కమ్యూ కమ్యూనిస్ట్ సిపిఐ కి వేస్తా ఇప్పటికి కూడా నేను మంగళగిరి బిల్ట్ అంతా ఎక్కువ సిపిఐ అనుకుంటారు జోడించాను సో కాబట్టి గ్లాస్ గుర్తు అనేది ఉండదు మళ్ళీ తిరిగి తెచ్చుకోవడం పవన్ కళ్యాణ్కి శాపం అది వచ్చింది అంటే అధికార పార్టీకి వరం టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యేవాడు పిల్లవాడు వాడు బాసవాళ్ళని కోరుకోట్టా నా ముందోడు బాగా రాయాలి నా ఎనకోడు బాగా రాయాలి మొక్కుతాడు అంటే కాపీ కొట్టి పాస్ అవడం కోసం అంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు సీఎం అవ్వాలని కూడా ఆయన అలా కోరుకుంటున్నారు కదా అప్పుడు ఆయన పాస్ అవుతాడు ఆయన డైలీ సభల్లో అవుతాడు 
ఈయన అప్పుడప్పుడు సభల్లో ఆయన ముఖ్యమంత్రి చేస్తాడు అల్టిమేట్గా ఆ జనసేనానికి జనసేన సేన అని ఒక్కడే ఒక్క గ్లా అది కూడా తాను పిఠాపురం గాజు వాకులో ఎంచుకుంటేనే గెలుస్తారు ఎక్కడ ఉంటాడు సార్ ఒకటి చెప్పండి వచ్చే థర్టీ ఇయర్స్ లోపు ఎప్పుడైనా సరే ఆయన మంచి జరిగే అవకాశం ఉంది అంటే ఈ మధ్య కాలంలో వాళ్ళ పార్టీ ఫేస్బుక్లో బ్రహ్మం గారి పద్యాన్ని తెచ్చిపెట్టారు అవును మీరు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు పవన్ అనే పేరు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు అవును అది సిద్ధాంత్ కూడా ఎవరు చెప్పారు ఎవరు సిద్ధాంత్ గారు కూడా గవలేసి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ముఖ్యమంత్రి మన వాళ్ళు గవలేస్తారు తాము బాగులు తీస్తారు నెంబర్లు మారుస్తారు అదే తేనెలో ఏదో బొమ్మ పెట్టారు అంటే జ్యోతిష్ ఒక మ్యాజిక్ షో అయిపోయింది అవును గవల్ వేసి స్టూడియోలో చూపించాడు పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అని గవల్ చెప్పే పవన్ కళ్యాణ్ అని అది ఒక శాస్త్రం కదా అని ఎక్కడ ప్రామాణికత ఉందా ఇప్పుడు ఆయన నా లైబ్రరీ చూశారు నాలుగు లక్షల గ్రంథాలు అసలే పబ్లిష్ అయ్యి ఇన్ని పుస్తకాలు ఉండవు విజయవాడ లైబ్రరీ హైదరాబాద్ లైబ్రరీలో సుమారు పది లక్షల పుస్తకాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి అసలు ప్రశ్న శాస్త్రం గవల శాస్త్రం ఉందని ఎక్కడ ప్రామాణిక సిద్ధాంతం మన చిలక కూడా అడిగితే పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటోనే తీసి ఇట్స్ ట్రైనింగ్ చిలక చేసిన వాడు రా చిలకమ్మ తీ అని అయ్యేలు పెడతాడు అయ్యేలు పెడితే తీసుకుంది బయటికి అవును చంద్రబాబు తీయచ్చు కదా పవన్ కళ్యాణ్ తీసింది ఆ సిద్ధాంతం ఆ చిలక ఆ చిలకి వాళ్ళు చెప్పారు మూడు పెడతాడు జగన్మోహన్ రెడ్డిది పెడతాడు అదే చిలక జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు మా పంచాంగ కర్తలు మా దౌర్భాగ్యులు వైసీపీ పంచ జనసేన పార్టీలో వైసీపీ జనసేన గెలుస్తుందని చెబుతాడు ఏది ప్రతి ఉగాదికి ప్రతి ఉగాదికి తెలుగుదేశం పార్టీ పది ఉగాదులు ఏంటి కదా పవన్ కళ్యాణ్కి తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసు ఆ సిద్ధాంత్ గారు అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆయన రాజ్యం వస్తుంది అంటాడు అది ఎలాగ తప్పు కదా వైస్ వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీలో అక్కడ సిద్ధాంతం చెబుతారు మూడు పంచాంగాలు అంటే ఒకటే అండి అధికారంలో ఉంది కాబట్టి పార్టీ సంబంధించి చెప్తారు అధికారంలో లేని వాళ్ళు కూడా ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అని వాళ్ళు చెప్తారు గణికకై నా తెలుసు గణాంకాలు వేసి లెక్కలు బాగా తెలుస్తాయి వేసి వృత్తి చేసుకునే దానికి దాని పూర్వ ప్రజలు మొత్తం గుర్తుంటాయండి క్యాల్కులేషన్ పక్కా క్యాల్కులేషన్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరు ఏ క్లాస్లో అని గుర్తుంటుంది మా సిద్ధాంతులకి దానికంటే దిగజారిపోయిన వాళ్ళు వీళ్ళకి గణాంకాల మీద సంబంధం ఉండదండి మరి గవ్వలు చిలకలు ఇవన్నీ జ్యోతిష్యం ఒక్కటే పర్ఫెక్ట్ ఇదే సనాతన నాలుగు యుగాల నుంచి వస్తున్న శాస్త్రం ఇది కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఇరవై నాలుగులో జనసేన జనసేనానికి ఒకటి నుంచి ఐదు సీట్లు మాత్రం ఎలయన్స్ లో వస్తాయి ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే పదిహేను నుంచి ఇరవై సీట్లు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి గ్లాస్ గుర్తు ఆయనకి శాపమే అది ఉన్నంత కాలం ఆయన రాజ్యాధికారాన్ని పొందలేడు ఎవరినో ముఖ్యమంత్రిని పదవి దించాలని చేసేవాడు నిజమైనటువంటి యోధుడు కాదు తాను నెగ్గాలి తాను పీఠం ఎక్కాలి అనుకున్నవాడు యోధుడు ఒకరి సహాయంతో ముందుకు వెళ్ళేవాడు రాజకీయ జరాసంధుడు చూతాను ఓకే ఓకే మొత్తమే కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయాల్లో నిలబడి తన సత్తా చాటిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి లాంటి వ్యక్తి ఒక యోధుడి లాగా ప్రజలకు అండగా ఉన్నారని కానీ దానికి డిఫరెంట్ గా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరో పల్లకి మోయాలని తనే చెప్పడం సిగ్గుచేటని అది శాస్త్ర ప్రకారం కానీ సిద్ధాంతం ఇచ్చా కానీ వ్యతిరేకం అంటున్నారు నరసింహాచార్యులు మొత్తమే కూడా ఆయన జాతకాన్ని పరిశీలిస్తే ఆయన ఒక్కడే గెలవటం తప్ప రాబో ఎన్నికల్లో కొత్తగా మార్పు కూడా ఉండదని గతంలో ఏదైతే ఎన్నికల్లో రాపాక గెలిచిన సీటు లాగే జనసేన ఒక్క సీటు గెలుచుకునే అవకాశం ఉందని అన్నారు ఒకవేళ ఎటువంటి పొత్తులు లేకుండా ఒంటరిగి వెళ్తే సానుభూతితో అయినా ఒక ఐదు నుండి పది సీట్లు జనసేన అని గెలుచుకునే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు నరసింహాచార్యులు వీడియో జర్నలిస్ట్ విజయకృష్ణ కలిసి ఐ డ్రీమ్ కోసం అబ్దుల్ అలీం విజయవాడ